তো অ্যাডমিশন শিক্ষার্থী তো এই ক্লাসে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন 2024 এর সি ইউনিট থেকে কোন কোন প্রশ্ন আসতে পারে অর্থাৎ গ্রামার পার্ট থেকে তো অনেক গ্রামার পার্ট আছে তো সেই সব গ্রামার পার্ট থেকে কোন কোন জায়গা থেকে 100% প্রশ্ন আসবে এবং মেমোরাইজিং পার্ট থেকে কোন কোন জায়গা থেকে 100% আমাদের পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসবেই তো সেটা হচ্ছে এই ভিডিওর মাধ্যমে জানার চেষ্টা করব আর এইটার মাধ্যমে অর্থাৎ আমি এত শুরুতে জানার চেষ্টা করছি কারণ যাতে তোমরা এই ইম্পর্টেন্ট গুলো খুব গুরুত্ব সহকারে পড়তে পারো এই কারণে হচ্ছে কোচিং শুরু হওয়ার পূর্বেই তোমাদেরকে এগুলো জানিয়ে দিচ্ছি তো ওকে তো আমরা যদি আসি তো আমরা আছি তোমাদের সাথে মোহাম্মদ শাকিল শেখ পড়াশোনা করেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তো এখানে একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে যে কোনো প্রয়োজনে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপে চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে আর কারো যদি হোম টিউটর প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে এই যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছ এই নাম্বারে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো দক্ষ এবং অভিজ্ঞ হোম টিউটর দেওয়া হবে ওকে তো এখন আমরা দেখব হচ্ছে গ্রামার পার্ট থেকে কোন কোনগুলো আসবে তো আমাদের গ্রামার পার্ট থেকে যদি আমরা দেখি আমাদের গ্রামার পার্ট থেকে কোন কোনগুলো আসতে পারে তো এক নম্বরে আমাদের আসবে হচ্ছে সেন্টেন্স এন্ড ক্লোজ মানে আমাদের গ্রামার পার্টে আসলে কোন কত মানে অংশ কোন কোন অংশ আসে তো আগে আমরা সেটা দেখব আমাদের গ্রামারে কোন কোন অংশ থেকে অর্থাৎ গ্রামার কোন কোনগুলো গ্রামার আছে তো এগুলো আমরা দেখি তো এক নম্বরে আছে কি সেন্টেন্স এন্ড ক্লোজ দুই নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাপোজিটিভ তিন নম্বরে আমাদের আছে নমিনাল দ্যাট ক্লোজ চার নম্বরে আছে ইম্বেডেড বা ইনডাইরেক্ট কোশ্চেন পাঁচ নম্বরে আছে আমার রিডিউস ক্লোজ ছয় নম্বরে ড্যাঙ্গলিং মডিফায়ার সাত নম্বরে আছে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আট নম্বরে আছে জয়নিং সেন্টেন্স নয় নম্বরে আছে টেন্স অ্যান্ড সিকুয়েন্স অফ টেন্স দশ নম্বরে আছে আছে অ্যাপারমেটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ এগ্রিমেন্ট এগারো নম্বরে আছে আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্টস অফ স্পিস বারো নম্বরে আছে কাউন্টেবল অ্যান্ড আনকাউন্টেবল নাউন তেরো নম্বরে আছে কি প্রোনাউন অ্যান্ড প্রোনাউন এগ্রিমেন্ট চোদ্দ নম্বর আছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট পনেরো নম্বর আছে পজিটিভ ভার্ভ ষোলো নম্বর আছে সাবজেন্টিভ ভার্ভ সতেরো তো আছে জেরান অ্যান্ড পার্টিসিপল আঠারোতে আছে মডাল ভার্ভস উনিশে আছে অ্যাডভার্ভ অ্যান্ড ইনভার্সন এবং বিশ নম্বর গ্রামার টপিক হচ্ছে কনজাংশন অ্যান্ড প্যারালিজম মানে এই যে যতগুলো এ হচ্ছে আমাদের ইংলিশের গ্রামার টপিক মানে এর ভিতর থেকে হচ্ছে কোশ্চেন এসে থাকে বাট বিশটা গ্রামার টপিক থেকেই প্রশ্ন আসে না এখান থেকে জাস্ট পাঁচ দশটার মতো থেকে প্রশ্ন আসে মানে প্রত্যেক বছর হচ্ছে একটা কমন কিছু গ্রামার টপিক থেকে প্রশ্ন আসে বাট কসিং এ কিন্তু এই যতগুলো গ্রামার টপিক দেখতে পাচ্ছ সবগুলোই পড়ানো হবে এখন তোমার কাজ হচ্ছে তুমি ইম্পর্টেন্ট গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করবে তো কোন গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করবে সেগুলো হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ভ এগ্রিমেন্ট তুমি এইখান থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তুমি এইখান থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটা প্রশ্ন কমন পাবেই একটা প্রশ্ন কমন পাবেই प्रिपारेशन कारण যখন কসিং এ পড়াবে যখন এই টপিক গুলো তুমি পড়াবে তখন তোমার এটা থেকে তোমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার হয়ে নেবে এই টপিক সম্পর্কে কারণ অন্য অন্য গুলোতে তোমার পরীক্ষাতে প্রশ্ন না আসলেও এই টপিক থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তোমার পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসবে সুতরাং এই টপিক গুলোতে কোনো রকম কোনো 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 উইকনেস রাখবে না তুমি এই টপিক গুলো তোমার স্ট্রং এত স্ট্রং করতে হবে যাতে পরীক্ষাতে প্রশ্ন দেখলেই তুমি পারো তো ওকে এখনো সে হচ্ছে আমরা রিটেনের ক্ষেত্রে দেখি তো রিটার্নের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো মানে রিটার্ন না মানে মেমোরাইজিং পার্ট তো আমরা কি জানি আমরা জানি হচ্ছে আমাদের এমসিকিউ সি ইউনিটে যে এমসিকিউটা আছে তো সেখানে টোটাল বারোটা কোশ্চেন আসে এই টোটাল বারোটা কোশ্চেন থেকে আমাদের গ্রামার থেকে আসে ছয়টা গ্রামার থেকে আসে হচ্ছে ছয়টা আর মেমোরাইজিং পার্ট থেকে আসে হচ্ছে ছয়টা তো এই যে ছয়টা ছয়টা করে আসলো এই ছয়টা ছয়টা করে আমরা গ্রামার থেকে দেখলাম কোন কোন টপিক থেকে আসতে পারে ছয়টা এখন দেখো মেমোরাইজিং পার্ট থেকে কোন কোন জায়গা থেকে আমাদের ছয়টা প্রশ্ন আসবে মেমোরাইজিং পার্ট মানে আমার মুখস্থ করতে হবে আর মুখস্থ করার তো বিশাল ঝামেলা তো এই ঝামেলা গুলো তোমাদেরকে কমিয়ে দেওয়ার জন্যই মূলত হচ্ছে এই কোচিং শুরু হওয়ার পূর্বে আমি তোমাদেরকে সাজেশন দিয়ে দিচ্ছি যাতে এই সাজেশন মোতাবেক তোমরা পড়াশোনা করতে পারো তো আমরা যদি এখানে আসি এখানে আমরা দেখতে পাবো হচ্ছে মেমোরাইজিং পার্ট থেকে প্রথমে আমাদের আসবে অ্যানালোজি তারপর আমরা দেখতে পাবো হচ্ছে সিনোনিমাস অ্যান্টোনিমাস তো এখান থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দুইটা আসবেই তোমার সিনোনিমাস অ্যান্টোনিমাস দেন হচ্ছে গ্রুপ গ্রুপ ভার্ভ থেকে আসে দেন হচ্ছে ফ্রেজ অ্যান্ড ইডোমস থেকে আসে এবং স্পেলিং থেকে আসে তো 
আর হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ত্রিপজিশন তার মানে মেমোরাইজিং পার্ট থেকে আমার হচ্ছে এই ছয়টা জায়গা থেকে কোশ্চেন আসতে পারে মানে যদি মেমোরাইজিং পার্ট থেকে কোশ্চেন করে তাহলে এই ছয়টা জায়গা থেকে করবে বাট এই ছয়টা জায়গা থেকেই আসে না তুমি এখান থেকে মাত্র এই চারটা জায়গা থেকে তুমি কোশ্চেন পাবে অর্থাৎ হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাবেই তো অ্যানালজি থেকে একটা তুমি পাবে অ্যানালজি থেকে একটা কোশ্চেন পাবে স্পেলিং থেকে একটা কোশ্চেন পাবে এরপর কি আছে সিনোনিম থেকে একটা পাবে আর অ্যান্টোনিম থেকে একটা পাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এইখান থেকে একটা পাবেই তার মানে এক দুই তিন চার পাঁচ তার মানে এইখান থেকে মিনিমাম তুমি যে বললাম ছয়টা তার মানে এইখান থেকে এই চারটা টপিকের ভিতরে তুমি পাঁচটা পাঁচটা এমসি কিউ কমন পাবেই এটা তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ধরে রেখে পারো অথবা কোনো স্ট্যাম্প থাকলে সেখানে তুমি লিখে রাখতে পারো যে শাকিল স্যার বলেছিল বা শাকিল ভাইয়া বলেছিল যে এখান থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাঁচ নম্বর আসবেই হ্যাঁ এখান থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাঁচ নম্বর আসবেই সুতরাং অ্যানালজি তুমি মুখস্থ করবে অর্থাৎ কোথায় থেকে পড়বে বিগত বছর যেগুলো অ্যানালজি এসেছে বিভিন্ন পরীক্ষাতে বিসিএস বলো দেন হচ্ছে অ্যাডমিশন বলো সেই সব অ্যানালজিগুলো তুমি পড়বে আর বাদ বাকিগুলো কোনো পড়ার দরকার নাই সুতরাং ওই অ্যানালজিগুলো মুখস্ত করবে একেবারে হুবহু তোমার ওই মুখস্তটাই চলে আসবে তোমার নতুন করে কেউ ক্রিয়েট করবে না স্পেলিং স্পেলিং সেম জিনিস স্পেলিং মুখস্থ করার কোনো কিছু না তুমি যখন একটা ওয়ার্ড পড়বে সেটা লিখে পড়বে যাতে তোমার ওই স্পেলিংটা মনে থাকে সিনোনিমস অ্যান্ড অ্যান্টোনিমস এগুলো কোথায় থেকে পড়বে বিগত বছরটা পড়বে তোমার এই মুখস্ত জিনিসগুলো তুমি কখনো নতুনটা কোনো পড়ার দরকার নাই বিগত বছরে তোমার যে সবগুলো এসেছে তুমি সেগুলোই পড়বে যদি কেউ বিগত বছরগুলো পড়তে পারে তাহলে এই মানে মেমোরাইজিং পার্ট থেকে সে ছয় মার্কে ছয় মার্কে পাবে এটা গ্যারান্টি রাখতে পারো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন ওই যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আছে হাজার হাজার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আছে বাট আমার এই চ্যানেলের এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে একটা লিংক দেবো সেখানে জাস্ট বেশি না হয়তো বা দেড়শোটার মতো প্রিপোজিশন আছে সেগুলো একবার হুব হুব মুখস্থ করে নেবে খুবই ইম্পর্টেন্ট তো হাজার হাজার প্রিপোজিশন মুখস্থ করা লাগবে না ওই আমার চ্যানেল ওই ভিডিওটা দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে যে আসলে কোন দেড়শোটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন দেওয়া আছে তো মোটামুটি আসলে বুঝতে পারছো যে আসলে আমাদের এই মেমোরাইজিং পার্ট থেকে কোনটা আসবে আর গ্রামার পার্ট থেকে কোনটা আসবে তো এরপরে আমরা দেখি হচ্ছে রিটার্নের ক্ষেত্রে তো রিটার্নের ক্ষেত্রে কি হয় রিটার্নের ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে চল্লিশ চল্লিশ মার্ক থাকে তো এই চল্লিশ মার্কের ভিতরে আমাদের ইংলিশ থেকে আসবে কিন্তু ইংলিশ থেকে আসে হচ্ছে ট্রান্সলেশন থেকে আসবে কি কি আসবে বাংলা বাক্য দেওয়া থাকবে পাঁচটা সেই পাঁচটা বাক্যকে ট্রান্সলেশন করতে হবে তার মানে এইখানে মার্ক কত মার্ক হচ্ছে পাঁচ ঠিক তেমনই ইংলিশ ইংলিশ সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে পাঁচটা সেটাকে তোমাকে বাংলায় রূপান্তর করতে হবে সেখানে কত পাঁচ এরপরে কি সেন্টেন্স কারেকশন অর্থাৎ পাঁচটা ভুল সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে তোমাকে কারেকশন করতে হবে তো এইখান থেকে আমার মুখস্ত করতে হবে কিছু প্রোভার মুখস্ত করতে হবে যেমন তোমাকে একটা ট্রান্সলেশন দিল অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর তুমি তো ওই অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর এটাকে সিম্পল ট্রান্সলেশন গুলো হবে না কারণ এটা একটা প্রোভার তোমাকে বলতে হবে এ লিটিল লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং তার মানে তুমি প্রোভার গুলো হচ্ছে তোমার মুখস্ত করতে হবে তো প্রোভার তো জীবনে অনেক আছে মানে অনেক অনেক প্রোভার আছে তুমি কি করবে সবগুলো কি মুখস্ত করবে না তোমার সবগুলো মুখস্ত করার কোনো প্রয়োজন নাই তুমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে মুখস্ত টপিক নামেই একটা প্লে লিস্ট লিঙ্ক পাবে ওইখানে ঢুকলেই তুমি সকল ধরনের মুখস্ত যেগুলো করা লাগবে খুব বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট যেগুলো সেগুলো হচ্ছে দেওয়া হয়েছে হয়তো বা প্রভাব তোমার হচ্ছে এখান থেকে পঞ্চাশ থেকে ষাটটা মুখস্ত করতে হবে তুমি যে পঞ্চাশ থেকে ষাটটা মুখস্ত করতে পারো তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর হতে পারো যে তোমার এখান থেকে কমন করবে ওকে তো ইংলিশ রিটার্ন পার্ট কোথায় থেকে আসবে সবগুলোই দেখানো হয়েছে এবং গ্রামার থেকে কোথায় আসবে সবগুলোই কিন্তু তোমাদেরকে মোটামুটি এবং ভালোভাবেই দেখানো হয়েছে তোমরা যদি এইগুলোর উপর প্রিপারেশন আগে থেকেই নিতে থাকো তাহলে আশা করি যে তোমরা খুব ভালো করবে অর্থাৎ সি ইউনিটে তোমাদের পজিশন হবে দুশোর ভিতরে যদি তুমি আমার এই কথাগুলো যেগুলো বললাম এইগুলো যদি গুরুত্ব সহকারে বানতে পারো এবং সে অনুযায়ী প্রিপারেশন নিতে পারো তো এতক্ষণ ক্লাস করার জন্য তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আমাদের অ্যাডমিশন ইংলিশ কোর্সে যদি ভর্তি হতে চাও তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবে ওকে ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ